ഇവിടെ എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ബാഗ് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ഇരുപത്താറ് കൗണ്ടർ എങ്ങാനും ഉണ്ട് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ വാഷ്റൂം ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ എന്ത് എന്താണെങ്കിലും ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ ഫുഡ് ഫ്രീ ആണ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൗവൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൗൽ വെച്ചിങ്ങനെ ഫുള്ള് മുടി കാണാത്ത രീതിയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കെട്ടണം അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൗൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ടൗൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ച് കെട്ടണം അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു റിച്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക നോക്കാം ഓക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല പീസ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻ്റാലിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ കേട്ടോ ഇതുവരെ ഞാൻ ഇനി ബാക്കി നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇതാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ക്യൂ അപ്പോൾ അതുവഴി കറങ്ങി ചെന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല പാടാണ് പക്ഷെ നല്ല രസം തന്നെ കാണാൻ കേട്ടോ ഇത്രയും വലിയ കുളത്തിന് നടക്ക് ഫുള്ള് ഗോൾഡൺ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെമ്പിൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇതാണ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹായ് ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഞാൻ അമൃത്സർ ടെമ്പിൾ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ബയ്യെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഞാൻ രാഹുൽ ഷമീര രാഹുൽ ഷമീർ ആൻഡ് ഹീസ് ഫ്രം ബീഹാർ ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുജി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കമ്പനി ആയതാണ് പുള്ളിയും ബീഹാറിൽ നിന്ന് ഗുംനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നെപ്പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മളൊരാൾ പരിചയപ്പെടുന്ന പറയുന്നത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടുപേരാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് അവിടെയാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് പ്ലീസ് ആ ഫുൾ പ്ലേസ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ ഒന്നാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ഹർബന്ദർ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഇവിടുത്തെ ഷ്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ഡയറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്കിസമാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സിക്കിസമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഫുൾ സിക്കുകാരാണ് സിക്കിസത്തിൻ്റെ വലിയ ദൈവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് സർ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹാബിർ സിംഗ് മന്ദിർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു പേര് ഈ മാമ്രക്ഷറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാബിർ സിംഗ് മന്ദിർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്പിരിച്വൽ പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നല്ല റഷ് ഉണ്ട് അമൃത്സർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഈ ഫുൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന മാർബിൾ കൊണ്ടും ഗോൾഡ് കൊണ്ടും മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് സീനിക് ബ്യൂട്ടി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ക്യൂ അതോ അങ്ങ് അങ്ങ് വരെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ നിന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ഒരു വിസിറ്റ് ഒരു ദർശനം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് മുന്നോട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ അവിടെ കഥകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രസംഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ പൊന്നു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടു ഈ ഈ ഒരു അമ്പലത്തിനകത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ച അത് ഭയങ്കരമാണ് ഭയങ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നേർ നമ്മുടെ നേർ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടറിയേണ്ടതാണ് ശരിക്കും എന്നും ഇവിടെ ഭയങ്കര തെള്ളാണ് ഇന്ന് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ക്യൂ തുടങ്ങിയത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ക്യൂ അവിടെ ചെന്നെത്തി അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറി കാണാൻ പറ്റിയത് ശരിക്കും ഇവിടെ സിങ്ങിൻ്റെ ശവകുടീരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിലോങ്ങിങ്സും പിന്നെ തൽവാറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട് നിന്ന ക്യൂവിന് ശേഷമാണ് അവിടെ എത്തിയത് സാധാരണ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് അവിടെ അതായത് ആ അവിടെ നിന്നാണ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് അവിടെ തൊട്ടേ ക്യൂ ഉള്ളതാണ് ഇന്ന് നേരത്തെ വന്നത് കൊണ്ട് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റി രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട് നിന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റി എൻ്റെ എനിക്കിത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രം മാത്രം കിടിലമാണ് അതിനകത്ത് കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് ഗോൾഡ് കൊണ്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ അകത്തെ എന്താണ് ഭയങ്കര സ്പിരിച്വൽ ഒരു ഫീല് തോന്നും നമുക്ക് അകത്ത്
മനസ്സുള്ളവർക്ക് പൈസ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഫുഡ് മൂന്ന് നേരം ഫുഡ് ഫ്രീ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കഴിച്ചു പായസം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് ഫ്രീ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡൊണേഷൻസ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാതെ ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇട് പ്ലീസ് ഡൊണേറ്റ് എന്ന് മാത്രം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് നല്ലൊരു ഇതാണ് ശരിക്കും സിക്കുമാരുടെ ശരിക്കും സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഭയങ്കര സേക്രഡ് പ്ലേസും കൂടെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഒരുമാതിരി ഉടായിപ്പൊന്നും കാണിക്കുക ഇവിടെ വന്ന് എന്താ എന്താ നമ്മൾ അല്ലെ യോ യോ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്കുമാർ വന്ന് ചീത്ത വിളിക്കും ഇവിടെ വരിക ഡീസെൻ്റായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ബ്രിഡ്ജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങും വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല അകത്ത് വെച്ച് കയറി നമുക്ക് എടുക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല അമ്മാതിരി ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്ലേസ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് രസം അറിയോ ഈ ഒരു ആംബുലൻസിലൂടെ നിൽക്കാൻ പക്ഷെ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ അധികം നേരം നിന്ന് സമയം കളയാൻ പറ്റില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാഗ ബോർഡറിലോട്ട് എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് കിട്ടാതായി പോകും പിന്നെ ഗേറ്റ് ഷട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒപ്പ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നേരം ഫുഡ് ഇട്ട് ഇവിടെ കിടക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക ഒരു സീനും ഇല്ല ഫുഡും മൂന്ന് നേരം കിട്ടും ജസ്റ്റ് അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ല സഹകരണ മനോഭാവമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ടോക്കൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് നേരത്തേക്ക് ഫുഡ് എടുക്കാനുള്ളത് പൈസ ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പൈസ ഹൈ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പിൽഗ്രിമേജ് പ്ലേസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് നടന്ന് കാണാവുന്ന ദൂരത്തിലാണ് അമൃത്സറിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോംപ്ലക്സിലുള്ള എല്ലാം വന്ന് കാണണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരി അത് വലിയ സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല പക്ഷേ അമൃത്സർ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നടന്ന് കാണാനുള്ളതുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അകത്ത് കയറി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു എനിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇനി ഉണ്ട് ഒരുപാട് അവിടെ ഇരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കുറേ സമയമൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരിക ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് അതൽ സാഹിബ് മന്ദിർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറൊരു മന്ദിർ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നതാണ് ബാബ അതൽ റായ് സാഹിബ് ജി മന്ദിർ എന്ന് പറയുന്നത് അമൃത്സറിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു ഗുരു ഒരു ഒരു എന്താണ് ഗുരുമന്ദിറാണിത് ഗുരുദ്വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഗുരുദ്വാർ ഇതിനിടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ബസാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൂടിയ വിൽപ്പന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കത്തി അതുപോലെ തന്നെ വാളൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ട്രെയിനിൽ പിടിക്കും ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ട്രക്കിംഗ് നൈഫ് പോലും ഇപ്പം ഡെലിവറി മെട്രോ രീതിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് അലൗഡല്ല ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റ് ഫോൺ അലൗഡല്ല ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയാൻ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക നല്ല രസമാണ് നല്ല കാലാവസ്ഥ നല്ല ആംബിയൻസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ട് അതിനെ പ്രാക്കുകൾക്കൊക്കെ തീറ്റിയൊക്കെ കൊടുത്തു നല്ല രസമല്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് നല്ലൊരു സ്കൾച്ചർ ബ്യൂട്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കയറിയതിന് ശേഷം പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സാർജാർജിയുടെ ഇതിലുണ്ട് വാള് ഇവിടെ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദേഷ്യം സീനൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാള് കൈകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ വാളെടുക്കും വാൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോര കണ്ടിട്ടേ തിരിച്ചു വെക്കത്തുള്ളൂ ഇതിനുമാതിരി എന്താ പറയുക ഗൂർഖാ സ്റ്റൈലാണ് ഭയങ്കര സീനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്ത നൈസായിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളവരാണ് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് ചെയ്ത് തരാതെ അവർ പോകില്ല അത്ര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് ഈ ഗുരുഗ്രാം മന്ദിർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഇതല്ല ഒരു ഗുരു ഗ്രാമമാണ് ആ വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് പോലെ അതിനകത്ത് കുറേ ഗുരുഗ്രാം മന്ദിറുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിള് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗോ
അതൊരു പൊളിച്ചായിട്ടാണ് ശരിക്കും സിക്കുമാർ അല്ലെ സിംഗുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ ആളുകളാണ് കേട്ടോ നല്ല മൈൻഡും നല്ല മനോഹരമാണ് നമ്മളിവിടെ വിശന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിപ്പിക്കാതെ വിടത്തില്ല അവർ തന്നെ നമുക്ക് വയ്യ ബൂക്കിലേ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഫുഡ് വാങ്ങിത്തരുന്ന മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് വെറുപ്പിക്കാൻ നിൽക്കാരുന്നത് അതി വെറുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വെട്ടി പൂളി തരും അല്ലാതെ നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ആ അടിപൊളി സാധനം എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ലതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ബസ്സാറാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ബസ്സാറാണ് അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി പോഷ ഏരിയയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചുമ്മാ നടന്നിട്ട് വരാം എന്തായാലും ഒരു മണിക്കേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ടാക്സി അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലൊന്ന് നടന്ന് കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ അല്ലേ അമൃത്സർ വരുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ മന്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റേ ഒന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ആക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ അഞ്ച് മണിയായി ഞാൻ എന്തേ നല്ല ദൈവിടാണ് കിടപ്പത് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുടെ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെയും കിടപ്പുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ റൂം എടുത്തൊന്നും സമയം കളയാൻ നിൽക്കണ്ട പൈസ കളയാനും നിൽക്കണ്ട രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇവിടെ കിടക്കാൻ ഇവിടെ രാത്രി മുഴുവൻ വെട്ടമുണ്ട് ഫുള്ളി ആക്റ്റീവാണ് എന്താ ഇതുപോലെ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുണ്ട് കൂടി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരം വെളുപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ കിടന്നത് കിടന്നാൽ ഇപ്പോൾ എണ്ണീറ്റ് ഇനി ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ ബാത്റൂം സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പോയി ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് സെറ്റപ്പായി പല്ലൊക്കെ തേച്ച് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് തെറിയോളം വകുപ്പ് പോകണം എന്ത് രസം അറിയാം അമൃത്സർ രാത്രിയിൽ കാണാം ഫുള്ള് ലൈറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ അകത്ത് കയറി കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ അകത്ത് കയറണം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ചെരുപ്പല്ല ഒരു ബാഗ് എല്ലാം എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അകത്ത് കുറേ നടന്നാൽ മാത്രമേ അകത്തെത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് അകത്ത് കയറി കാണിക്കായിരുന്നു ഫുൾ ലൈറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് നൈസാണ് അമൃത്സർ രാവിലെ കാണാനും രാത്രി കാണാനും എല്ലാം സൂപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവർ രാവിലെ തന്നെ അത് അമൃത്സർ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി ഇത് കാണണം എന്നൊന്നുമില്ല ആദ്യം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ വാഗാ ബോർഡർ വേണേൽ പോയി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വാഗാ ബോർഡർ വൈകുന്നേരമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് വാഗ കണ്ടിട്ട് രാത്രി അമൃത്സർ വന്ന് കണ്ട് ഇവിടെ കിടന്നാലും മതി ഇതാണ് ഗോൾഡൻ എമ്മളിലെ നൈറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇത് കാണാൻ പറ്റാതെ പോകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് കാരണം ഇന്നലെ വാഗാ ബോർഡറിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേ ആക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ ട്രെയിൻ പിടിക്കണം എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണി സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കയറാനുള്ള അവസരം കിട്ടി ശാന്ത സുന്ദരമായ അവസ്ഥ മനോഹരമാണ് ഫുള്ള് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ചെറിയ ഒരു പോണ്ടൊക്കെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് തോന്നും ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ആണ് അറിയാൻ നല്ല രസമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പകൽ തന്നെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ആക്കിയത് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി വേറെ എങ്ങും സ്റ്റേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മനു മൈൻഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് കൂടാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് രാത്രിയിലെ ഈ വ്യൂവും കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോവുക ശരിക്കും കണ്ണിനെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ആറു മണിയായി എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ സാറിന്റെ സിംഗങ്ങളും ഈ സിംഗങ്ങളും എന്റെ കൂടെ വന്നു നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പഞ്ചാബിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സിഖ് മതം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു തന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ശരിക്കും ഇവരെ പോലെ നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ വേണം ഇവരെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്കും കുറേ അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്താണ് മണിക്കൂറുകൾ കടന്നു പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ശരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും പേര് പറയാൻ കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നല്ല സംസാരമായിരുന്നു സ ഈ സർദാർ ജി അങ്കിളാണ് എനിക്ക് എല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് നല്ലൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലരോടായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്
അവർ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന ട്രഡീഷൻ കൾച്ചർ അതിനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ധൈര്യപൂർവ്വം എതിർക്കും